大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。以色列军方当地时间1月9日发布消息说，在过去一天中，以军扩大了在加沙地带、汉尤尼斯的地面军事行动，并发动空袭，打死了约40名哈马斯武装人员。同时，以色列海军还摧毁了哈马斯的军事哨所和船只。以军还宣布发现并接管了哈马斯最重要的武器制造基地，大量的哈马斯目标被摧毁，人员被消灭及俘虏。以色列媒体12频道。播出了一段视频，显示一群加沙巴勒斯坦人、哈马斯成员，在被以军拘留后啊，他们面对摄像机，转而咒骂自己的组织哈马斯。有加沙人对媒体说：“我们等待以色列将我们从哈马斯控制中解放出来。我病了，无法得到任何的医疗护理。我们的妻子在街上乞讨食物，我们的孩子快要饿死了。”这就是哈马斯统治下的加沙老百姓内心的真实声音啊！以色列军事情报局称，目前已掌握加沙哈马斯头目希瓦尔的精确位置，但希瓦尔将自己置身在绑架的大批以色列人质中间，使得以色列目前呢无法对他发动斩首行动。这与之前人们了解的情况一致。希瓦尔每次到街头活动啊，都抱着一个孩童。或由他的保镖抱着孩童，目的就是把孩童啊当做人肉盾牌，抵挡以色列的子弹。不过，媒体认为啊，希尔如果还在加沙，迟早会被以军抓获或斩首。目前，摩萨德还在全球追杀哈马斯领导人，该来的总会来。当地时间1月9日，以色列军队阿拉伯媒体发言人阿维凯·阿德拉伊。在其社交媒体上发布消息称，为使人道主义援助物资顺利的通过，以军9日决定暂停对加沙地带中部地区的军事打击四个小时，暂停时间为9日10时至14时。这可能是联合国及美方斡旋的结果。以色列前驻联合国大使、现任议员达农表示，必须画一条红线，确保10月7日事件不再发生。而做到这一点的唯一的方法。就是在军事、经济和政治上扼杀哈马斯。他还抨击美国的提议啊，他说：“如果所有人质都是美国人，美国也不会让援助卡车进入加沙，为哈马斯提供物资。”他说的的确有道理，感同身受才是最真实的思想。一些政客啊，打着避免战争的幌子，做样子，其实是他们及其亲人呢、啊，没有被绑架和折磨。除了继续打击哈马斯，以军还对藏身叙利亚的极端组织进行空袭，拆除哈马斯真主党在叙利亚的运输线基础设施。1月8日，以色列宣布，在空袭叙利亚时，斩首了负责哈马斯从叙利亚向以色列发射火箭弹的负责人哈桑阿卡沙。在以色列北部边境地区。黎巴嫩真主党武装还在不断的袭击以色列。当地时间1月9日，以色列国防部长加兰特在特拉维夫会见了到访的美国国务卿布林肯。加兰特介绍了本轮哈以战争的最新进展。他说，以色列在加沙北部作战策略的变化，以军方根据军事行动情况而缩减了部分战斗规模。加兰特称啊，以色列将加强在加沙南部。还有尼斯地区的军事行动，直到找到哈马斯领导人，并释放被劫持的人质。在谈到北部边境问题时，加兰特说：“以色列在北部战线的首要任务是缓解与黎巴嫩真主党的紧张局势，并让以色列北部居民呢、啊、能够返回家园。”加兰特话音刚落，真主党武装就发射了无人机，攻击了以军北部的指挥部。想缓解啊，没那么容易。以军当地时间9日下午发消息称，其位于以色列北部的指挥部遭到一架从黎巴嫩起飞的无人机的袭击，袭击造成该指挥部一处建筑物损坏，未造成人员伤亡。以军同时啊，还拦截了从黎巴嫩境内发射的更多的空中目标。以色列公共广播公司9日下午报道称，以色列国防军。已开始向以北部地区的部分待命人员发放武器和防弹衣，还有头盔等装备
，并将分发更多医疗和后勤设备。这是否是在为下一步行动做准备？目前还不清楚。黎巴嫩外交部长。阿卜杜拉·哈比普呼吁执行联合国第幺七零幺号决议，以结束以色列与真主党的紧张关系。但这呼吁啊，并没有得到真主党的回应，更像是做样子给人看啊。你为啥不驱逐真主党武装呢？昨天媒体消息啊，月八日，以军斩首了黎巴嫩真主党的军事领导人、高级指挥官维萨姆·塔维尔。维萨姆·塔维尔的另一个身份呢、啊，是真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉的。妹夫，这是迄今为止被以军斩首的最高级别真主党指挥官。外界估计啊，真主党头领死了妹夫，他不会就此罢休，继续对乙方发动袭击。袭击以军北部指挥部，可能就是原因之一。这可能将导致以军在北部离以边境的行动升级。以色列总理内塔尼亚胡已表态，在北部边境，以色列准备。在必要时与真主党开战。以色列国防部长约阿夫·加兰特对媒体表示：“如果真主党继续袭击以色列，而不被阻止，边境安全得不到保障，以色列可以将加沙战争复制粘贴到贝鲁特。”不过，有媒体人认为啊，以色列急切地想对真主党发动全面的战争，而真主党正试图避免与以色列发生全面战争。说到底啊。真主党知道自己的分量，与以军硬碰还没有底气，估计还会继续偷袭，然后跑得远远躲起来。以色列如果不像干哈马斯那样干真主党啊，以后他还是难有安宁日子过。一月十日，最新消息啊，德国工业联合会敦促政府必须采取措施保护红海受威胁航线，包括军事手段。胡塞对红海商船的接连袭击，正导致不确定性延迟货运船只抵达时间。给德国企业带来了额外的经营成本。美国国务卿布林肯表示，胡塞武装在红海的频繁袭击啊，扰乱或转移了全球近 20% 的航运。如果胡塞武装持续袭击商船，那么肯定会遭到美英等22国的联合打击。胡塞刚低调两天，还主动提出了缓和红海局势的提议，又开始发射导弹了。CNN 当地时间1月9日透露，美国国防部官员说，也门胡塞武装9日当天在红海啊，又对商船发动了袭击。美国海军当即击落24枚胡塞武装从也门发射的导弹和无人机。红海护航联盟有三艘驱逐舰参与了击落导弹和无人机的行动。这是近几个月来胡塞武装在红海进行的最大规模的袭击。初步估计啊，没有商船在袭击中受损，也没有造成人员伤亡。所以，无论哈马斯、珍珠党还是胡塞，这些组织都是混世界混出来的啊！你一松手，他就发威啊！你一紧手，他就来求饶啊！你再一心软，他还会发导弹。只有让他们走上哈马斯那样的归途，他们才会罢手。节目最后又到了有所期待的时候了，马上春节啊就要到了，大熊想让妻儿啊过个好年，所以在这里跟大家呀、啊、讨要一些打赏。当然，如果你的经济情况不好啊，就别给我赞赏了，帮我转发视频。或是推荐给其他的朋友来观看，也是对我很好的帮助。让我们共同努力，一起为正义发声。一份小小的鼓励，一份暖暖的心意，足以。祝所有朋友平安喜乐，事事如意。愿所有的幸运伴随着你。愿天下大同，再也没有战争